चित्रा आप अपना परिचय दो बेटा सर माय नेम इज चित्रा आई हैव कम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम नेहटौर एंड देन देन आई हैव कंप्लीटेड माय सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सुल्तानपुर व्हिच इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न यूपी इन कंट्री व्हाई यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस और सर द बेसिक मोटिव इज द सर्विस ऑफ द पीपल and uh, most of the family members of mine are uh, actually from the defense background means some of them are serving in the ssb some of them are in the army my father itself is in police so there was a, a natural instinct to serve the country so, so there is no way to serve the country apart from it why you did it select it so it is because of my interest in these services what the interest dragging in these services this is service of people and my own interest what is your own interest so to actually is uh, to change the so, uh, to change the society or and to uh, make sure that the government schemes reaches those for whose benefit they are being made means to play a part in uh, uplifting those poor or backward or uh, the those which are considered to be vulnerable for example children women these sections it also for this section by there are so many different ways you being a teacher professor make the backbone of the state backbone of the country apart from as a engineer you can also solve the needs sir there are so many ways yes sir there are particular things so what the main motto behind it the main motto as i have mentioned earlier it is because of my interest to serve people okay. services what is thinking how will it be quality to be your personality if you see select you for the this service so i have perseverance i have objectivity in my decisions and i try to be non partisan as well as impartial in my decisions and i uh, try to remain dedicated towards my work in civil engineering what is grid planning so it's not aware about it no civil engineer don't know grid planning what is the issue between israel and palestine so the issue is regarding the uh, territorial there is a territorial issue because during the uh, invasion during the killing of the jews during the second world war by the germans the jews moved on to the territory of uh, where we today know and is the gaza strip or palestine or the state of israel which they have created and actually over the time that area under the uh, suzerainty of the israel has extended uh, to such a large extent that it came uh, with the conflict with the palestine and what they want is a separate nationhood for themselves and what israel want is they claim the whole territory as their own land so who are the original inhabitant of that do they be you you are the initial inhabitant of which country actually you were the original inhabitant of the europe germany so in which country germany then why they migrated from there so because of the uh, genocide that took place during the time of the hitler during the second world so why war. hitler because started uh, genocide hitler propagated the myth of superiority of the aryan race and he saw those people the jews as the reason behind the defeat of germany in the first world war means he blamed them for treachery and he uh, he created a myth of the aryan race and aryans are superior that, that is why he made the jews uh, we belong to which race sir so, we yes sir we are sitting here yes sir they belong to which race so as the earlier theory Uh, industrial civilization uh, from the earlier theory of industrial civilization what we do is that aryans migrated from the central asia and europe to this place that time industrial civilization aryans were present on the earth who were the original inhabitant of india so dasas and dasyus is what is claimed in the at present time how can we do that So uh, at present time, mm-hmm. who are Dasus or Dasas? At present time, obviously we cannot differentiate. Which old. is the oldest language of India? Oldest language of India. So, most of the script that has not been deciphered yet. 
tell the name of the language i don't ask about the indus valley civilization the language is still deciphered tamil aryan speak sanskrit aryans come to india in 1500 bc right the earlier they came and fight the people of india who are they they were the tamils dravid the original inhabitant of india was dravids aryans migrated from other country which is a matter of debate among the historians to where they come maximum consider their central asia what are your weaknesses sir then uh, my weakness is uh, having a feeling of empathy means sometimes empathy dominates uh, the rationality that becomes a weakness okay. besides empathy फॉर <laughs> एग्जाम्पल he had taken some of the examples from Machiavellian theory, from Hobbes theory as well. Was the famous person who was given this theory of organic state? Who was that? That state means like an organism, right? Yes. Who is that person? Fascism and Nazism is a kind of uh, different aspect. But I'm talking about the theory and the person who propounded that theory. Okay. Now you are a civil engineering student, so you have an important role to play when it comes to disaster management. So, if there is a major flood ka situation in your area, mein, so how do you apply this technique of civil engineering? And what are the basic techniques of civil engineering which can be used for flood control? Then, uh, firstly, looking whether all the sewage lines are properly functioning, and uh, to ensure the uh, development and the infrastructure of the city is, should be in such a way that they are able to absorb excess of water for example we talk of the concept of sponge cities and run on uh, run on the river projects and room for rivers these are all the some of the concepts which can be implemented in during uh, uh, creating the infrastructure of a city so as to prevent the situation but if the flood situation is there yes ma'am what will you do What are the basic engineering which is required at that time? Have you heard of these terminologies, levees and flood walls? Yes, I do. I have heard. They are part of civil engineering. Yes, I cannot explain that. So we uh, so some of dry sites have been covered. Yes. Is it that the the variant that has been India has affected, identified in India? Or the name? So the recent variant is the Omicron, and before that we had also heard about B one six one virus, and there was another one Delta, though its main center was Africa, but some of its cases, as far as I can recall, were found in India as well. Very recently, yes, sir. which is new one, latest one, very recently, which was detected. Test report told this is such and such. Who had monkeypox? Yes, sir. Okay. India was lucky to have two laboratories, institutions producing the pharmaceutical companies. Name the two vaccines and producers. So, one is the Bharat Biotech, mm -hmm. and other one is the Serum Institute. Mm -hmm. okay. Okay. And so, uh, one is the co-vaccine, which has been produced by India, and Covishield. Okay, any milestone covered by us in vaccination? Yes, uh, recently was a news came about. I don't remember it. Two hundred crores ka milestone yes, achieved. Yes. Hua, I guess. 
चित्रा आपकी स्ट्रेंथ है ऑब्जेक्टिविटी एंड योर वीकनेस इज दैट यू आर नॉट एबल टू इवेल्युएट रेशनली so aren't both both of them at odds with each other your strength being objectivity and then at sometimes you are not able to evaluate rationally so which is true yes sir so both are true because uh, when i told them about my weakness i mentioned that most of the time i take my decisions very objectively but some of the events are there when the empathy factor dominates the objectivity some of the events are there okay but as an administrator can there be an exception to objectivity so we empathy can dominate objectivity yes so as an administrator do you have that cushion available with you to where the empathy overrides the rationality or the objectivity this objectivity can be there sir that's my weakness i will work over there okay your motivation is you want to serve to the people right yes sir so many females have started joining the defense forces yes sir so isn't so is there any other noble way to serve the people in very broad the perspective right so not able to so you you said that the motivation to join, join the services is that you want to serve the people yes, the sir. service to the people yes, right sir. yes sir so many females have started joining the armed forces yes sir so that is the noblest of the profession and even the scope of the service to the people is is very enlarged in that perspective so why civil services and why not defense forces you already have a background of that i think i would not be a fit candidate on the physical perspectives of defense services okay so you haven't opted for dsp no sir it, it is not my choice it was my for second or third choice okay but let's say if you get or rank or are ranked slightly lower and you were selected as a dsp then i think i have felt it even as a uh, one of my last options okay yes, so your hobby is international relations yes, so have you ever come across doklan doklan is yes, sir what is it so it was a stand off between the chinese and indian armed forces in the region of doklan which is a territory of uh, bhutan and it was a 72 day stand off so just I guess yesterday itself there was a news related to that. There are some recent developments. Are you aware of that? Okay. Have you heard about Chittagong? Chittagong Armory Ports. The port. Yes. Okay. So you mentioned that you are ded- dedicated person, right? Yes. And because of the dedication, you never went for the coaching, but it eventually led you to spend two years in clearing the examination. so is that not something which could be termed as a weakness because let's say if you have gone for the coaching you could have cleared the examination maybe a year earlier but sir i have a belief in myself and that's why i knew that if i will prepare with the patience perseverance and dedication i would get my goal sooner or later it will come okay but isn't uh, doing work is all about doing smart work yes sir but doing smart work is not about joining coaching and getting into the services Okay then. Because everyone is not capable to pay those hefty fees. Okay. Yes, Fine. So China yes, sir. is always said to artificially devalue its currency, right? Yes, sir. But in India, it has become a concern. So, so what is the, this paradox? So actually, the devaluation of a currency helps a nation as it boosts the export competitiveness of any goods and. as we know that the manufacturing sector in india is quite weak so we are not able to compete at the international level to export our goods at a, such a, a huge range that uh, we can flood the markets of other countries with the cheaper goods but china has that capability of uh, low cost manufacturing and they manufacture at a very huge cost and that's why when their currency devalue and most of the time it has been seen that they had misused the parameters or uh, certain criteria of wto and they have artificially devalued their currency to boost their exports in case of india we have more of our imports bill as compared to our exports means we are a net importer so when our currency devalue then it means that we are importing certain things at a much higher prices and recently it has become a cause of concern as it has crossed rupees 80 uh, for one dollar okay so what what was your option 
so political fights and international relations okay uh, has been observed okay that there has been a reduction in the construction times of the houses which are built under the pradhan mantri gramin avas yojana yes, so is there something in relation to the civil engineering or some different methodologies which has been adopted yes as far as i can recall uh, there are uh, techniques of lighthouses which has been implemented in uh, seven to eight cities of india uh, where uh, already x e to big parts are being joined together to create low cost housing techniques and there has been a use of uh, fly ash bricks in the techniques that also reduces the cost as well as utilizes the waste material of the industries and there are also projects going on regarding the organic portland cement concrete and its uses to replace the mass use of cement industry cement in the uh, manufacturing sector theek hai theek hai aap bhi kahiye ki wahan hindi mein boliye ki english mein boliye sir english mein bolenge नेगेटिव जाएगा। आपको हिंदी में नहीं बोल सकते हैं एकदम मतलब हिंदी में बोल तो लेकिन लेकिन ये होगा कि एक दो शब्द बीच में वो तो चलता है वो तो इंग्लिश वाले आपका जो टर्म है आप यूज कीजिए तो हाईब्रिड मैं एक बात बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली पाँच साल से यूपी सरकार राष्ट्र भाषा को लेके बहुत ही एस्ट्रिक्ट तो ऐसा नहीं कि आपका निगेटिव हो जाए ठीक है क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी है आप बढ़िया बोलती हैं कम्युनिकेशन है इसकी ठीक है लेकिन निगेटिव बात करते हैं एक चीज आप हिंदी बोलिए जहाँ इंग्लिश का टर्म आता है यूज कीजिए फ्लुएंटली कोई दिक्कत नहीं इसीलिए हम पहले आपको डिस्टर्ब नहीं किए दूसरा ड्रेस कोड ऐसे आपको जो अच्छा लगता है वो आपका पर्सनल मैटर है साड़ी पहनी ऑफिसर लुक आता है भारतीय नारी की पहचान होती है क्योंकि अभी जो अपना प्राचीन संस्कृति है एंशियंट कल्चर तो यूपी खासकर बहुत कॉन्सस है हर मामले में जो भी हो पढ़ाई से लेके जो भी हो उस पर अपना काम कर रहा है तो हम लोग को क्या एक दिन आधा घंटा साड़ी पढ़ना कौन सा इतना प्रॉब्लम आ जाता समझ रहे बात को और वहाँ बेटा हिंदी में बोलना जो टर्म तुमको लगता है कि हिंदी हम नहीं बोल सकते इंग्लिश यूज कर तो वो एक चीज होगा दूसरी चीज जो चीज नहीं आता जैसे कुछ बेसिक चीजें नर्वस शुरू में हो गए ये छत झाला जाता है ग्रिड प्लानिंग है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड से स्ट्रेट एंड कट इच अदर एट नाइनटी डिग्री वो ग्रिड प्लानिंग का कंसेप्ट वहाँ आते आज भी सिविल इंजीनियरिंग में होता है एक से कोई बात नहीं आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक है बाकी ठीक है प्रेजेंटेशन ठीक है जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसको कहिए कि सॉरी सर आई डोंट नो वहाँ पे मैं नहीं जानता मैम नहीं जानते और जब आइएगा और बोर्ड में एक भी मेंबर है लेडीज मेंबर तो गुड मॉर्निंग मैम पहले विच तो करना है लेकिन पहले लेडीज फर्स्ट कोई नहीं कोई नहीं चलता है तो यही सब चीज के लिए तो हम लोग बुलाए हैं मॉक क्यों हो रहा है कि यही तो जो छोटी मोटी जो गलती है वो आपको बता दी देखिए अच्छा दूसरी चीज ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा डेडिकेशन इससे दिखता है कि मैंने कोचिंग नहीं ली उसमें कोई आपको ना अवार्ड नहीं देगा कि आपने कोचिंग नहीं ली ठीक है वो स्टेटमेंट से वो अंदर होते वाला है वही देखो सर यू नो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दैट यू कैन हैव फाइनेंस टू फाइनेंस टू कोचिंग या व्हाटएवर इट इज लेकिन बैकग्राउंड कोई नहीं देखता है आप क्यों उस आंसर को पकड़ के सोच लेंगे कि ये तो ऐसे दिखा रहा है और फिर उसको भी भी लेते हैं कि आजकल तो आने को कोचिंग नहीं देता बाइट कॉर्ड सब कोचिंग देते हैं ठीक है तो सब्सक्राइब कोचिंग का रोल होता है तो ये सब चीजें ना अवॉइड करो बी स्पेसिफिक जैसे आपने कहा था मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है ठीक है और मैं इस जॉब में जाना चाहती हूँ मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि आई कैन बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है और uh, मैंने अच्छी पढ़ाई भी करी है तो आई थिंक आई एबल टू परफॉर्म बेटर एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू बी हियर क्यों कैसे क्या वो सारे क्वेश्चंस को खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपके सिविल इंजीनियरिंग में 
के लिए जैसे सर ने बोला है और अगर मान ली किसी को उसकी नॉलेज है उससे कुछ नहीं है जिसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट का और सिविल इंजीनियरिंग स्पेशली फ्लड और सिविल इंजीनियरिंग का बहुत गहरा ताल्लुक है ठीक है तो ऐसी और आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत फोकस भी है गवर्नमेंट का और इन्हें डिजास्टर हो भी रहे तो थोड़ा बहुत इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे मेरी पढ़ाई इसमें काम आ सकती है यूपी का डांस पॉप सॉन्ग कल्चर ये अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाना है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का इसमें फोकस है हिंदी में प्रैक्टिस कर लेना अपने इंटरव्यू की कर रहे हैं साड़ी की प्रैक्टिस बिल्कुल कर रहे हैं ना क्योंकि साड़ी जो है वो भी सबसे ग्रेसफुल लगती है ऑफिसर बन के जाओगे बट वो ऑफिसर मानेंगे इसमें एक चीज देखो जो कुछ बोलते हो ना उसकी एक बात होती है बेसिक चीज है इंटरव्यू का कि उसकी ऑथेंसिटी क्या परमानिकता क्या आप कह दी कि हमने कोचिंग नहीं किया हम कैसे मानेंगे मेरी बात समझ रहे हो ना ये बहुत बड़ी चीज होती कहने से किसी के कोई चोर कोई महान नहीं हो जाता आपको उसका एविडेंस देना होता और जिसका एविडेंस नहीं उसकी बात करने का कोई सुख नहीं एक नहीं बेटा बहुत मेहनत किया बहुत कष्ट किया ठीक है तुम रिजल्ट हो गया सब साबित हो नहीं हुआ तो बेकार सर यही पूछा जाएगी जैसे सर ने वो तुरंत से क्वेश्चन रख दिया था कि आप प्रूफ लीजिए अपने डेडिकेशन का तो सर वो कैसे दे सकते हैं नहीं दे सकते तो बोलो ना कितना हमारे पास यही है लेकिन ये बात हुआ की हमको चांस मिलेगा तब ना प्रूफ करेंगे हम अपने लाइफ में प्रूफ किए तो उसका हम रिकॉर्ड थोड़े रखे और ये आपको प्रूफ नहीं है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी आपका रिकॉर्ड जो परसेंटेज इसका इससे कंसिस्टेंट कितना हो सकता है जिससे और जगह के लिए आप साउंड नॉट हो जाए बैकग्राउंड ठीक है ना क्योंकि देखिये आपकी राइटिंग आपकी जो है पूरा कैरियर की परसेंटेज स्पीकिंग है देखिये आपने अपने को यूपीएससी के लिए तैयार कर रखा है इसे तो उसके लिए आज से भाई बहुत अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश बोलती हो पॉइंटेड इंग्लिश बोल रही हो वी लव इट लाइक इट ओनली थिंग इज के बीच बीच में हाइब्रिड मोड में ले जाना वहाँ इंटरव्यू में वहाँ पर दो लोग एक्सपर्ट होंगे बाहर के जो इंग्लिश दा होंगे पूरा इंग्लिश पसंद करेंगे <coughs> अच्छा जो मेम्बर होंगे जो देसी होंगे जो डिग्री कॉलेज और पी कॉलेज के पास आउट है एक चेयरमैन है जो यहाँ यहाँ रह चुके हैं जे में और यहाँ प्रोफेसर रहे हैं डी तो कुल मिला के वहाँ हाईब्रिड है कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा वंडरफुल है राइटिंग और जो रिकॉर्ड है एकेडमिक्स का वेरी फैंटास्टिक और मेक इट टू बी हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल कैरियरिस्ट होंगे आप सिलेक्शन तो आपका होना ही है बी मोर कॉन्फिडेंट और नॉलेज यू पी सेंट्रिक नॉलेज थोड़ा और गैदर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग तो मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर कम है कहाँ रहती हैं बिजनौर में रहती हैं तो अच्छा ठीक है मेरठ में तो क्या हर चीज एक्सेसिबिलिटी पहुंच गई है पेज न्यूज पेपर की उसकी नहीं सर वैसे भी मतलब अभी मेरठ में अपने सिविल इंजीनियरिंग की बात से मेरठ में आ गया वैसे मेरा घर तो एक गांव में नहीं गांव में बड़ा इंटीरियर इलाका है तो मैं ये कह रहा हूँ की थोड़ा सा यूपी सेंट्रिक बना लीजिएगा की हमारे कितने जोन है हरेक की प्रॉब्लम क्या है बुंदेलखंड की क्या प्रॉब्लम है असेट्स भी हैं वहाँ पर जैसे डे नाइट वही मिलता है कॉस्टलीस्ट वो है मटेरियल है आपका बुंदेलखंड में इसी तरह से ईस्टर्न यूपी में बाढ़ बहुत आती है बिजली क्या है वहाँ ये है थोड़ा आदमी स्लगेज से भाग जाता है कामचोर आदमी है तो यहाँ दिल्ली भरे हुए हैं बॉम्बे चले गए कलकत्ता चले गए ईस्टर्न यूपी के लेकिन वो इकोनॉमिक जो कंडीशन है हमको जैसे भी एक्सप्लेंड सर ये धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है बहुत जगह ग्लोबल टेक्नोलॉजी पहुंच गई है रीच पहुंच गई है ग्लोबल तो ये पांच चार पांच जोन है हमारे जिससे इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये रिप्लाई दे जैसे आप ही का 
हालांकि वहां न तो आपका जिला लिखा होगा न गांव का पता होगा न आपका नाम होगा वहां सिंपली आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सब्जेक्ट है कौन सा क्या है इसी पे वो बेस कर देंगे जनरल चीजें पूछेंगे आपको तो उस पर भी प्रपेयर आपका बहुत अच्छा है बड़ी शानदार प्रेजेंटेबल चीजें आप सीख गई है बिल्कुल यू आर जस्ट फेसिंग यूपीएससी ये तो तो बी बी सी ऑल द बेस्ट Thank you sir.